Volontà di potenza o potenza della volontà? Quanti anni sono passati da quando il fratello Nietzsche mi ha sconvolto il cervello con la sua volontà di potenza come col suo eterno ritorno? Con gli anni nella mente mi ronzava sempre più insistente il rovescio di questo sintagma. Volontà di potenza, ossia potenza della volontà. E mi chiedevo, ma tu puoi volere la potenza? Che sia la tua potenza come forza o come potenzialità, puoi davvero volere la tua forza? Puoi davvero volere la tua potenzialità? O non è piuttosto la potenza che vuole te, la forza che ti vuole, la potenzialità che ti spinge a volere? Se vuoi la potenza, ma la potenza vuole te, non è che la volontà di potenza è il rovescio della medaglia? Una volontà di volontà, un voler volere, a prescindere da quanta forza hai di volere? La forza è destino, direbbe Nietzsche, è il tuo destino, per cui voler potere vorrebbe dire esaurire il campo della tua forza possibile, della potenzialità che hai, ma tu disponi della potenzialità che hai. O devi accontentarti di volerla, di accettarla, tua unica libertà rispetto a ciò che sei e che vuoi, perché non sei tu a volere la potenza, ma la potenza a volere che tu voglia? Tornando a Schopenhauer, chi è che in noi vuole? Forse che poiché la volontà ci vuole, non resta che questa volontà di volere la volontà, il gatto che si morde la coda, senza più sapere chi e cosa vuole in noi, e se la volontà è proprio la nostra. Dietro la volontà di potenza, la volontà di volere. Dietro la volontà di volere, la forza del volere. Dietro la forza del volere, la potenzialità di volere. Il che cosa posso davvero volere? E dietro questo forse il destino, il destino della forza, la grande salute, come direbbe Nietzsche. Non c'è ancora l'illusione dell'ego in questo volere ciò che non potremo volere, ossia la nostra stessa volontà, volere volere. E questa è la grande illusione. Perché la volontà, forse, come il coraggio per Manzoni, uno non se la può dare. È semplicemente la forza di vivere che ci chiama, tutta la forza di vivere, compreso l'amore. Si tratta non di volere la potenza per farla crescere, ma di rispondere al suo appello.